ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேத்ஸ் வித் மாதேஷ் நம்ம இன்னைக்கு டென்த் மேத்ஸ் இயற்கணிதம் பயிற்சி மூன்று புள்ளி ஒன்று ஜீரோவில் முதல் கணக்கு பார்க்க போகிறோம் காரணிப்படுத்துதல் முறையை பயன்படுத்தி பின்வரும் இருபடி சமன்பாடுகளை தீர்க்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருபடி சமன்பாடுகள் ஐந்து சமன்பாடுகள் கொடுத்துருக்காங்க அதில் முதல் சமன்பாடாக எடுத்து எழுதிக்கிறோம் நான்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏழு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல வந்து நமக்கு இருபடி சமன்பாடுக்கு தீர்வு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த இருபடி சமன்பாடானது இருபடி சமன்பாட்டின் பொது வடிவம் அதாவது ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி எக்ஸ் பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் ஒரு எக்ஸ் டேம் ஒரு மார்லி டேம் இருக்கிற மாதிரி இருபடி சமன்பாட்டின் பொது வடிவில் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அதுக்கு எப்படி தீர்வு கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸின் கழுவை ரெண்டாக பிரிக்கணும் அந்த அந்த மாதிரி ரெண்டாக பிரிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயரின் கழுவான ஏயையும் இந்த மார்லியையும் ஏ மற்றும் சியை பெருக்கி இங்கே எழுதிக்கணும் இது வந்து பெருக்கற் பலனில் கிடைக்கணும் அதே மாதிரி எக்ஸின் கெழுவான பி ஆனது கூடுதல் பலனில் கிடைக்கணும் அந்த மாதிரி இங்கே ரெண்டு காரணிகளை நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அதாவது எக்ஸின் கெழுவை ரெண்டாக பிரிக்க போகிறோம் அந்த மாதிரி ரெண்டாக பிரிக்கிறதுக்கு ஏ மற்றும் சியை பெருக்கி இங்கே எழுதிக்கணும் எக்ஸின் கழுவான பியை இங்கே எழுதிக்கணும் பெருக்கற் பலனில் ஏசி கூடுதல் பலனில் பி கிடைக்கிற மாதிரி ரெண்டு எண்களை இங்கே சூஸ் பண்ணணும் அந்த ரெண்டு எண்களை தான் எக்ஸை ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ண எண்களாக நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த கணக்கை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயரின் கெழுவான நான்கையும் மைனஸ் ரெண்டையும் பெருக்கிறோம் அதாவது மைனஸ் எட்டு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸின் கெழு மைனஸ் ஏழு பெருக்கற் பலனில் மைனஸ் எட்டு கிடைக்கணும் கூடுதல் பலனில் மைனஸ் ஏழு கிடைக்கணும் இதுக்கு வந்து நம்ம ரெண்டு எண்கள் சூஸ் பண்ணணும்னா எப்படி சூஸ் பண்ணலாம் ஒரு எட்டா எட்டு இங்கே வந்து கூடுதல் பலனில் இருக்கிற எண் வந்து மைனஸில் இருக்கிறதுனால இந்த நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடிய எண்களில் பெரிய எண்ணுக்கு மைனஸ் சிம்பிள் கொடுக்கணும் அப்போ எ மைனஸ் எட்டு ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஏழு கிடச்சிரும் இது ரெண்டையும் கூட்டும்போது இந்த எண் இது ரெண்டையும் பெருக்கும் போது இந்த எண் கிடைக்கணும் ஒன்று பெருக்கள் மைனஸ் எட்டு மைனஸ் எட்டு ஸோ இதுதான் இந்த ஏழு எக்ஸ் மைனஸ் ஏழு எக்ஸை ரெண்டு டேர்மாக நம்ம பிரிக்கிறோம் ஸோ நான்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் எட்டு எக்ஸை முதல்ல எழுதிக்கிறோம் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஏழு எக்ஸை மைனஸ் ஏழு எக்ஸை இந்த மாதிரி ரெண்டு டேர்மாக நம்ம பிரிக்கிறோம் மைனஸ் ரெண்டு ஏழு எக்ஸை மட்டும்தான் நம்ம பிரிச்சுருக்குறோம் மற்ற எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேமும் மார்லி டேமும் அப்படியே இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேம்ல இருந்து நான்கு எக்ஸை பொதுவாக வெளியில் எடுக்கிறோம் எடுக்கும்போது இங்கே எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் இங்கே மைனஸ் ரெண்டு மட்டும் இருக்கும் ப்ளஸ் இங்கே வந்து ஒன்றரை பொதுவாக வெளியில் எடுக்கிறோம் எடுக்கும்போது எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் இங்கே எதுக்காக ஒன்றரை எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு அப்படிங்கிற டேம் ரெண்டுலேயுமே பொதுவாக வர்ற மாதிரி நம்ம ஒரு நம்பராக வெளியில் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டுன்னு இங்கேயும் கிடச்சிரும் இப்போ ரெண்டுலேயுமே எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு அப்படிங்கிற டேம் வந்து பொதுவாக இருக்குது ஸோ அதை நம்ம பொதுவாக வெளியில் எடுக்கிறோம் எடுக்கும்போது இந்த டேர்மில் நான்கு எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் இந்த டேர்மில் ப்ளஸ் ஒன்று மட்டும் இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு டேர்மையுமே ஜீரோவுக்கு சமப்படுத்துகிறோம் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ நான்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதில் இதிலேருந்து நம்ம எக்ஸ் மதிப்பாக கண்டுபிடிக்கிறோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிருக்குது இங்கே நான்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று பை பெருக்கல்ல இருக்கிற நான்கு இந்த சைடு வகுத்தல்ல வருது ஸோ எக்ஸுக்கு ரெண்டு மதிப்புகள் கிடச்சிருக்குது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று பை நான்கு இருபடி சமன்பாட்டை தீர்க்க அப்படின்னா அதில் இருக்கிற இந்த மாறியான எக்ஸின் மதிப்பை கண்டுபிடிக்கிறது தான் தீர்வு கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த ம இந்த சமன்பாட்டில் இருக்கிற மாறியான எக்ஸின் மதிப்பு மைனஸ் ஒன்று பை நான்கு மற்றும் ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த சமன்பாட்டை தீர்த்தாச்சு இப்போ நம்ம ரெண்டாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் இங்கே நமக்கு ரெண்டாவது கொஸ்டினில் இருபடி சமன்பாட்டின் பொது வடிவில் இல்லை ஸோ நம்ம இருபடி சமன்பாட்டின் பொது வடிவமான ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி வடிவுக்கு இதை மாற்றணும் அதுக்கு நம்ம இந்த மூன்றால் உள்ளே பறிக்கலாம் இந்த பியால் இந்த சைடு பறிக்கலாம் மூன்று பி ஸ்கொயர் மைனஸ் மூன்று பெருக்கள் ஆறு பதினெட்டு ஈக்குவல் டு பியால் பெருக்கிறோம் ஸோ பி இன்ட்டு பி பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஐந்து இன்ட்டு பி ஐந்து பி ஸோ இப்போ இந்த
இப்போ நம்ம இந்த மைனஸ் ஐந்து பி ஏ ரெண்டு டேர்மா பிரிக்கணும் அதை பிரிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ரெண்டு பெருக்கள் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் டம் இங்க வந்து பி சொல்லி இருக்குது பி ஸ்கொயரின் கெழுவான ரெண்டையும் மார்லியான மைனஸ் பதினெட்டையும் பெருக்கிறோம் பெருக்கி இங்க எழுதுறோம் அப்போ மைனஸ் முப்பத்தி ஆறுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் பி இன் கெழுவான மைனஸ் இந்த சைடு எழுதிக்கிறோம் பெருக்கர் பலன்ல மைனஸ் முப்பத்தி ஆறும் கூடுதல் பலன்ல மைனஸ் ஐந்தும் வர்ற மாதிரி ரெண்டு எண்களை இங்க சூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு ஒன்பது நான்கா முப்பத்தி ஆறு ஒன்பது நான்கா முப்பத்தி ஆறுன்னு தெரியும் நமக்கு அதுக்கு இங்க வந்து கூடுதல் பலன்ல இருக்கிற எண்ணானது மைனஸ்ல இருந்தா இங்க நம்ம சூஸ் பண்ற எண்ணில் பெரிய எண்ணுக்கு மைனஸ் அடையாளம் கொடுக்கணும் ஸோ மைனஸ் ஒன்பது பெருக்கள் நான்கு பெருக்கும் போது மைனஸ் முப்பத்தி ஆறு கூட்டும் போது மைனஸ் ஐந்து கிடைக்கும் இப்போ மைனஸ் ஐந்து பி ஏ இந்த ரெண்டு டேர்மா நம்ம பிரிக்கிறோம் இப்போ ரெண்டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஐந்து பி ஏ இந்த மாதிரி ரெண்டு டேர்மா பிரிக்கிறோம் பிளஸ் நான்கு பி மைனஸ் ஒன்பது பி மைனஸ் பதினெட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்து ரெண்டு பி ஏ பொதுவாக வெளியில் எடுக்கிறோம் எடுக்கும்போது பி பிளஸ் ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இங்க மைனஸ் ஒன்பதை பொதுவா வெளியில் எடுக்கிறோம் ஸோ பி கிடைக்கும் பிளஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்க பொதுவாக வரக்கூடிய டேர்ம் ஆனது சமமாக வர்ற மாதிரி ரெண்டு எண்களை பிரிக்கணும் அதே மாதிரி தான் இந்த எண்களை அரேஞ்ச் பண்ணணும் நம்ம நான்கையும் மைனஸ் ஒன்பதையும் பொதுவான டேர்ம் வந்து இந்த மாதிரி சமமாக வர்ற மாதிரி தான் நம்ம எடுத்து எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து பி பிளஸ் ரெண்டை பொதுவாக வெளியில் எடுக்கிறோம் எடுக்கும்போது ரெண்டு பி மைனஸ் ஒன்பது ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ ரெண்டையும் ஜீரோவுக்கு சமப்படுத்துகிறோம் பி பிளஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ பி மைனஸ் ஒன்பது ஈக்குவல் டு ஜீரோ பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு பி டூ பி ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன்பது பி ஈக்குவல் டு ஒன்பது பை ரெண்டு ஸோ பிக்கு நமக்கு ரெண்டு மதிப்பு கிடச்சிருக்குது இந்த சமன்பாட்டை நம்ம தீர்த்தாச்சு சமன்பாட்டில் உள்ள மாறியான பிக்கு ரெண்டு மதிப்புகள் கிடைச்சிருக்குது மைனஸ் ரெண்டு மற்றும் ஒன்பது பை ரெண்டு இப்போ நம்ம மூன்றாவது ரோம் லெட்டரில் இருக்கிற கணக்கு பார்க்க போறோம் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏழு ஏ ஈக்குவல் டு மூன்று ரூட் ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதுல ரூட்டை வச்சு நம்ம கண கணக்கு பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம் சமன்பாட்டின் இருபுறமும் வர்க்கப்படுத்த வர்க்கப்படுத்தணும் அப்படின்னா இந்த சமன்பாட்டை நம்ம இருபடி சமன்பாட்டின் பொது வடிவுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் இருபுறமும் வர்க்கப்படுத்த வர்க்கப்படுத்த அப்படின்னா ரெண்டு சைடும் ஸ்கொயர் எடுக்கிறோம் ஸோ ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏழு ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மூன்று ரூட் ரெண்டு த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே ரூட் எடுக்கும்போது நமக்கு ரூட்டும் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ நமக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏழு ஏ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இங்கே வந்து மூன்றரை ஸ்கொயர் பண்ணணும் ரூட் ரெண்டை ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏழு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மூன்று ஸ்கொயர் ஒன்பது ஒன்பது பெருக்கள் ரெண்டு பதினெட்டு இப்போ நம்ம இந்த பதினெட்டை இந்த சைடு சமன்பாட்டுக்கு இடது பக்கம் கொண்டு வர்றோம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏழு ஏ மைனஸ் பதினெட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நமக்கு சமன்பாடானது இருபடி சமன்பாட்டின் பொது வடிவில் வந்துருச்சு ஸோ நம்ம காரணியை கண்டுபிடிச்சிடலாம் மைனஸ் ஏழு ஏ ரெண்டு டேர்மா பிரிக்கிறோம் அப்படி பிரிக்கிறதுக்கு ஏ ஸ்கொயரின் கழுவான ஒன்றையும் மார்லியையும் பெருக்கிறோம் அப்போது மைனஸ் பதினெட்டுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் பெருக்கர் பலனில் மைனஸ் பதினெட்டு கூடுதல் பலனில் ஏ இன் கெழுவான மைனஸ் ஏழு கிடைக்கிற மாதிரி ரெண்டு எண்களை பிரிக்கணும் ஒன்பது ரெண்டா பதினெட்டுன்னு நமக்கு தெரியும் இங்கே கூடுதல் பலனில் இருக்கிற எண்ணுக்கு மைனஸ் இருந்தால் இங்கே இருக்கிற எண்ணில் பெரிய எண்ணுக்கு நம்ம மைனஸ் அடையாளம் கொடுக்கணும் மைனஸ் பதினெட்டுன்னு இருக்கிறதுனால ஏதேனும் ஒன்றுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக மைனஸ் அடையாளம் கொடுத்து தான் ஆகணும் இங்கே மைனஸ் இருந்ததுன்னா பெரிய எண்ணுக்கு கொடுக்கணும் இங்கே ப்ளஸ் இருந்ததுன்னா சின்ன எண்ணுக்கு கொடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம மைனஸ் ஏழு ஏ ரெண்டு டேர்மாக பிரிச்சுட்டோம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஏ மைனஸ் ஒன்பது ஏ மைனஸ் பதினெட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு டேர்மில் இருந்து ஏயை பொதுவாக வெளியில் எடுக்கிறோம் ஸோ இங்கே ஒரு ஏ இருக்கும் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ரெண்டு இருக்கும் இங்கே மைனஸ் ஒன்பதை பொது பொதுவாக வெளியில் எடுத்தோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஏ ப்ளஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் பதினெட்டை மைனஸ் ஒன்பதால் வகுக்கிறோம் மைனஸும் மைனஸும் கேன்சல் ஆயிரும் ஓர் ஒன்பது ஒன்பது ரெண்டு ஒன்பதா பதினெட்டு ஸோ ஏ ப்ளஸ் ரெண்டுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம்லையும் ஏ ப்ளஸ் ரெண்டு பொதுவாக
ஜீரோ ஸோ ஏயின் மதிப்பு மைனஸ் ரெண்டு இங்கே ஏயின் மதிப்பு ஒன்பது ஸோ ஏக்கு ரெண்டு மதிப்புகள் கிடச்சிருக்குது இந்த சமன்பாட்டில் வந்து நமக்கு ஏ தான் மாறியாக இருந்தது ஸோ மாறியான ஏக்கு மதிப்பு நம்ம ரெண்டு மதிப்புகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இப்போ நம்ம நான்காவது ரோம் லெட்டரில் இருக்கிற கணக்கு பார்க்க போகிறோம் ரூட் ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏழு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐந்து ரூட் ரெண்டு ஈக்குவல் டூ ஜீரோன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சமன்பாடானது நமக்கு இருபடி சமன்பாட்டின் பொது வடிவில் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம டேரெக்டாக எக்ஸ் டேமை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் பிரிக்கிறதுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயரின் கெழுவான ரூட் ரெண்டையும் மார்லி டேமான ஐந்து ரூட் ரெண்டையும் பெருக்கிறோம் ஸோ ஐந்து ரூட் ரெண்டு பெருக்கல் ரூட் ரெண்டுன்னு பெருக்கும் போது ரூட் ரெண்டையும் ரூட் ரெண்டையும் பெருக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரெண்டுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ ஐந்து பெருக்கல் ரெண்டு பத்து அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயரின் கிழமையும் மார்லியையும் பெருக்கி பத்துன்னு சொல்லி எடுத்து எழுதிக்கிட்டோம் இது வந்து பெருக்கற் பலனில் கிடைக்கணும் எக்ஸின் கழுவான ஏழு கூடுதல் பலனில் கிடைக்கணும் அந்த மாதிரி ரெண்டு எண்களை இங்கே சூஸ் பண்ணணும் ஐந்து ரெண்டா பத்து ஸோ ஐந்தையும் ரெண்டையும் பெருக்கும் போது பத்து அது ரெண்டையும் கூட்டும் போது ஏழுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ எக்ஸ் டேமாக இந்த ரெண்டு டேமாக நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் ரூட் ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஏழு எக்ஸை ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஸோ ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐந்து ரூட் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெண்டு எக்ஸை முதல்ல எழுதினா தான் நம்ம இங்கேருந்து பொதுவான டேம் எடுக்க முடியும் அதனால தான் ரெண்டு முதல்ல எடுத்து எழுதியிருக்கிறோம் ஐந்தை வந்து ரெண்டாவது எடுத்து எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு டேம்லையும் இருந்து ரூட் ரெண்டு பெருக்கல் எக்ஸை பொதுவாக வெளியில் எடுக்கிறோம் எடுக்கும்போது இங்கே ஒரே ஒரு எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் ப்ளஸ் இங்கே இந்த ரெண்டை வந்து ரூட் ரெண்டு பெருக்கல் ரூட் ரெண்டுன்னு எழுதிக்கலாம் அது வந்து ஒரு ரூட் ரெண்டையும் எக்ஸையும் வெளியில் எடுத்தாச்சு ஸோ மீதி என்ன இருக்கும் ஒரே ஒரு ரூட் ரெண்டு மட்டும் இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ரெண்டுன்னு சொல்லி இருக்கும் ப்ளஸ் இங்கே வந்து ஐந்தை பொதுவாக வெளியில் எடுக்கிறோம் எடுக்கும்போது இங்கே ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ரூட் ரெண்டு பொதுவாக இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ரெண்டு டேம்லையும் இருந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ரெண்டை பொதுவாக வெளியில் எடுக்கிறோம் எடுக்கும்போது இங்கே ரூட் ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐந்து பொதுவாக இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரூட் ரெண்டு எக்ஸ் இங்கே இருக்கும் இங்கே வந்து ஐந்து இருக்கும் ஸோ அதை வந்து எடுத்து எழுதிக்கிட்டோம் இப்போ ஒவ்வொரு டேமையும் ஜீரோவுக்கு சமப்படுத்துகிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரூட் ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரூட் ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸுக்கு ஒரு மதிப்பு கிடச்சிருக்குது இங்கே வந்து ரூட் ரெண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐந்து பை ரூட் ரெண்டு ஸோ இந்த சமன்பாட்டுக்கு நம்ம தீர்வு கண்டுபிடிச்சாச்சு எக்ஸ மாறியான எக்ஸின் மதிப்பு ரெண்டு மதிப்பு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம ஐந்தாவது ரோம் லெட்டரில் இருக்கிற கணக்கு பார்க்க போகிறோம் பதினாறு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்குது கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடானது இருபடி சமன்பாட்டின் பொது வடிவில் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம டேரெக்டாக எக்ஸ் டேமாக ரெண்டு டேமாக பிரிக்கலாம் அதுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயரின் கெழுவான பதினாறையும் மார்லியான ஒன்றையும் பெருக்கி பதினாறு அப்படின்னு சொல்லி பெருக்கற் பலனுக்கு எடுத்து எழுதிக்கிறோம் கூடுதல் பலனுக்கு எக்ஸின் கழுவான மைனஸ் எட்டாக எடுத்து எழுதிக்கிறோம் எப்போதுமே எக்ஸின் கழுவை எடுத்து எழுதும் போது அடையாளத்தை மறந்துடக்கூடாது ஸோ மைனஸ் எட்டுன்னு சொல்லி எடுத்து எழுதிக்கிறோம் இப்போ பதினாறு அப்படிங்கிற எண் வந்து நான்கு பெருக்கல் நான்கு நான்கையும் நான்கையும் பெருக்கும் போது பதினாறு கிடைக்கும் ஆனால் இந்த நான்கையும் நான்கையும் கூட்டும்போது மைனஸ் எட்டு கிடைக்காது ஸோ ரெண்டு எண்களுக்குமே மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லி அடையாளம் சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ மைனஸையும் மைனஸையும் பெருக்கும் போது ப்ளஸ் ஆகிடும் மைனஸ் நான்கையும் மைனஸ் நான்கையும் கூட்டும் போது மைனஸ் எட்டு கிடைக்கும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம மைனஸ் எட்டை ரெண்டு டேமாக பிரிக்கிறோம் ஸோ பதினாறு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நான்கு எக்ஸ் மைனஸ் நான்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த ரெண்டு டேம்ல இருந்து நான்கு எக்ஸை பொதுவாக வெளியில் எடுக்கிறோம் ஸோ இங்கே ஒரு பதினாறை நான்கால் வகுக்கும் போது நான்கு கிடைக்கும் ஒரு எக்ஸை வெளியில் எடுத்துடுறோம் ஸோ ஒரு எக்ஸ் இருக்கும் மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் இங்கே நான்கு எக்ஸை வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்று மட்டும் இருக்கும் இங்கே வந்து நம்ம மைனஸ் ஒன்றை பொதுவாக வெளியில் எடுக்கிறோம் எடுத்தால் தான் நமக்கு நான்கு எக்ஸ் நான்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இங்கே கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன்றை பொதுவாக வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு ப்ளஸ் நான்கு எக்ஸ் இருக்கும் ஒன்று பை மைனஸ் ஒன்று என்ன கிடைக்கும் நமக்கு மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ரெண்டு டேம்லையுமே
நான்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சாரி நான்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை நான்கு ஸோ எக்ஸுக்கு ரெண்டு மதிப்புமே சமமான மதிப்பாக ஒன்று பை நான்கு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடச்சிருக்குது